kom ons word stof vir ons Heere. Ons al machtig gedreende God, dank u vir die voorrecht om hier in hierdie gebouw by mekaar te kan wees, en omdat ons hier is, en wie u God die Heilige Geest woon, is dit dan ook een kerkgebouw. Dank u dat ons die voorrecht het om u te kan loof en prijs hier, om saam te kan gesels en keier, en saam na die woord te kan luister. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Geliefd is ek groet in die naam van God die Vader, God die Seen en God die Heilige Gees. Kom ons sing een looflied saam, staan het tot eer van die Heere meer as ooit. Sisters, um, vanochtend is die begin van ons Pinkste reeks, so vanochtend is die eindelijk die eerste preek van die Pinkste reeks vanavond, is nie die selfde preek nie, dit is om 1800 uur hier binnen in die 
conferentie lokale, 1800 uur bij die conferentie lokale, dus die tweede preek. En dan is dan net geen twee preek oor, die derde preek is morgen 10 uur en morgen aand 6 uur. En die vierde preek is dinsdag ochtend 10 uur en dinsdag aand 6 uur. So hulle twee woord herhaal morgen en oormorgen sin, maar vanavond sin is nie herhaling van, van, van ochtend sin nie. Ons skriflesing kom uit Romeine 8 vanaf vers 26 en vers 27. En die, die pinkste reeks in totaalse thema is, wat maak die gees daar? Wat maak die gees daar? Van ochtendse thema is, hy staan ons by. Romeine 8 vers 26 en 27 sê, die gees staan ons ook in ons zwakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die geest zelf pleit voor ons met verzuchtingen, wat niet met woorden gesê wordt niet. In God, wat die harte dier grond, weet wat die bedoeling van die geest is, want hij pleit volgens die wil van God voor die gelovigen. Vertel voor mij, Biki. Al is dit nou niet daar in jouw eigen kop en in jouw eigen hart. Wat is het pad jij al gestap het met die wil van God in jouw leven? Denk aan al die wonderlijke dingen wat gebeurt het in jouw leven. Denk aan al die slechte dingen wat gebeurt het in jouw leven. En, en hoe jij hoe jij denkt over God zijn wil. Denk je alles wat in jouw leven gebeurt het, was Godse wil. Denk jij ook al die verkeerde besluiten wat jij al geneem het, was Godse wil. Denk aan die mensen wat al in jouw leven skielik op een onverstaanbare wijze oorlede is, ziek geworden, het, zwaar gekry het in hulle ziekte, was dit Godse wil? Op die oomlik in jouw leven waarmee worstel jy? Wat is, wat is die ding op die oomlik in jouw leven wat, wat jij die mooie Afrikaanse gezegde wat sê, ik kan dit niet klein krijgen. Dus is, is een Afrikaanse gezegde, dat is niet een ander taal, hier is zelf gezegde nie, nee. Wat sê, hierdie ding is nou groot, dit lijkt soos een reus, nee, en ek kan dit nie, ek kan dit nie klein krijgen. nie. Ek kan nie dit, ek kan nie dit verstaanbaar maak nie, ek kan dit nie hanteerbaar maak nie, ek kry nie recht om dit klein te krijgen. nie. is mooi, nee. Dit sê so baie, wat kan jij in jouw leven op die oomlik een of ander groot ding, seer ding nie, nie, nie klein kry nie? Wat maak vir jou net die sin nie? En dan is dit juist vir my deel van die voorstelling wat ons deur maak. Een dame wat nie lid is van ons gemeente nie, en ook nie hier is vanochtend nie, maar wat hier in mooi nooi woon, WhatsApp my verlede week, en sy sê vir my, uh, een van die eerste maniere wat ek weet, sy was nog nooit in die gemeente nie, of amper nooit nie, sy sê vir my pastoor, sy sê vir my pastoor, kan ek jou iets vraag? Ek sê, ja, nee, ek kan, kan vir my iets vraag. Sy sê, pastoor, ek wil net weet, kan jy vir ons bid asjeblief? Ek kry nie werk nie. Ek kry nie werk nie. My sê vir al hoeveel plek het toe uitgestuur, ek kry nie werk nie, niks nie. Ons is moedeloos, sal pastoor vir my bid. Ek sê, yes, ek sal. Definitely. Tweede ding wat sy vraag is, sy sê, sal pastoor vir my uitvind, waar kan ek salvingsolie kry? 
Tweede ding dat ik weet, dat zij nog nooit met mij daarover gepraat het nie. Ek lees toe vir Des, Des sê, jy moet nou mooi met haar praat, jy moet nou, sê, ek dadelijk onmiddellik begin Des met my raas, want my gewoonlik my antwoord, en ek kan ek nou vir julle sê, as julle vir my nou gaan vraag vir salvingsolie, gaan ek vir julle sê, ek dink nie met kookolie gebruik nie, ek dink is te dier, um, op die oomlik, ek, ek dink, en ek weet ook nie of kookolie in die salvingsolie ding inkom nie, Misschien moet jy kyk na extra virgin oil, nee, is, as jy nou iemand meer iets gaan saaf met het daarom ordentelike olie wees, ek weet nie. En, um, yes, jy hoor so, ek gaan dadelijk, as een van jylle vir my vraag, gaan ek een grapje maak met jylle oor dit. Ek sê te vaar, ek luister toe vir my vrou, een van die min kere wat het gebeur, En ek sê toe vir, ek het nog nooit iemand gesalf nie. Ek het nie eers idee wat kry mens salvingsolie nie. Ek ken nie scammers persoonlik nie, ook nie geestelike scammers nie. En ek is ernstig as ek dit sê. Want weet jylle wat? Sy dink, in haar huis is het vuil, onrein, hulle doen iets verkeerd, daarom kry sy nie werk nie. En as sy nou die rechte persoon kry om vir haar te bid, en die rechte persoon kry om te salf met heilige olie, dan gaan haar huis rein wees en schoon wees en dan gaan alles nou hankie door die wees en dan gaan sy werk rein en al wat ek vir haar begin vertel is van die genade van God dat hy juist vir sondags aan die kruis gesterf en die bybel sê hy het vir jou en my aan die kruis gesterf toe ons nog sondags was wat er groter geskenk, wat er groter genade kan daar wees, as juist dit, moet ek en jy nog, nog iets meer verdien, probeer verdien, kan het meer kostbaar wees, om gered te wees van die eeuwige dood, kan werk kry beter wees, as om gered te wees van die eeuwige dood, nie, is ons onmoendlik, die somme maak ons net nie sin nie, is dit is nie, of is, is my somme nou verkeerd, as, as Jesus Christus in die kruis sê, dit is betaald, dit te les taai, dan sê hy ook, dat selfs die sonde, wat dalk moendlik gaan veroorzaak, dat jy vuil is, en nie werk kry, en selfs dit het ek betaald. Julle hoor, as hy die sonde betaald het, die prijs betaald het, so dat ek en jy vir ewig kan leef, moet hy nog, een of ander speciale pastoor of dominee kry om vir jou te bid en ons moet net nog een boksie check, jy moet gesal word ook dan, jou huis moet skoon gemaakt word nee hulle sien, elke nou en dan as ek en jy ervaar dat daar slechte goed in ons leven gebeur, dan, dan soek ons onmiddellik die fout by ons. Daar is een moendlikheid dat, dat die fout by haar leid, en definitief by haar geloof nie. Daar is een moendlikheid dat daar CV nie goed is nie. Daar is een sterk moendlikheid dat, dat sy net nie goed oorkom in die onderhoud nie. Daar is allerhande moendlikheid wat definitief daar ook al skuld kan wees. Sy het ook nie geleer op school nie, ek weet nie, en so nou lyk as CV slecht, maar dit het definitief nie te doen met sy nie, kan julle dink op die oomlik hoeveel keer sy bid, kan julle dink ongelooflik, hoe nabij sy op die oomlik aan God leef kan julle dink waarmee worstel sy op die oomlik ek is seker sy bid baie meer as ek op die oomlik, definitief Sy is in smeking by die Heere. Definitief. 
hy worsteling, wat sy op die oomlik deurgang. En toe deel ek met, met, met haar weer hier die specifieke skrifgedeelte. Want hierdie skrifgedeelte is iets wat altyd vir my uitbouw. Wie van julle dink julle bid genoeg? Help gauw gauw vir my. Wie van julle dink julle bid genoeg? Nie een van julle nie. Sies. Sies. Niemand wat hand opsteek nie. Sies julle. Dit is nou nie baie nice nie. Wie van julle dink julle bid nie genoeg? En als betek van julle wat dink julle bid genoeg? Wat is julle net lang om hand op te steek? Wat sê? Ek verstaan julle ook nie. Wie van julle dink, ek gaan nou nie vraag wie bid soveel nie, maar wie van julle, ek gaan nou vraag, julle moet nou stem vir my, as ek recht moet hou, daar is net 24 uur in die dag, as ek recht, na, yes, ok. Ek gaan nou vraag, nie hoeveel jy op die oomlik bid nie, sê wat ek gaan vraag nie, ek gaan vraag, wat dink jy, hoeveel uur is die rechte hoeveelheid gebed op die dag, is dit recht, is ons, gaan jylle, jylle moet nou stem, ne, allemaal moet stem, so jylle moet nou vir my help, hoeveel uur van gebed op die dag, dink jylle is genoeg, goed, wie sê, 1 uur is genoeg, nee, moet ek laar of hoor gaan, laar, ja, maar jy is van Pretoria, ek weet nie, jylle, ek, Jy kan nie nog bid terwyl jy bestuur nie. Hoogte van jou dag is jy op die pad, jy stres al klaar, jy moet kyk wie het gans en alles, so jy kan nie, jy kan nie nog bid ook nie. Nee, ja. Nee, ok. Um, ek gaan, ek, moet ek laar gaan? Moet ek? 24. Ach, Piet. Jy is afgetreed. Ok, wie, wie, kom ons, wie sê 2 uur op die dag in gebed spandeer is genoeg? Ok, daar is 1, daar is 2, daar is 3, ok, goed. Wie sê 4 ure op die dag gebed spandeer is genoeg? Ek, ek bedoel nou visies, ek bedoel nou nie soos Peet sê, my hele leven is een gebed en alles, ja, bid sonder ophou, mm, skrifgedeeltekie, yes, ja, ek, ek praat nie van daai ene, ek praat van visies tyd spandeer in gebed. Nee, ek bedoel nou visies, jy, Jy is nou in jou binnenkamer, jy maak nou die deur toe. Wie sê 2 uur is genoeg? Daar is ook een paar skamiekies. Ja, is ook paar skamiekies, net so, net so jy by die skouwer opsteek. Wie sê 4 uur is, 3 uur, 3 uur, het ek 3 uur? Nee, 4 uur. Daar het ek 4 uur. Ah, mense kan nie oordeel nie, maar ons doen. Ons sê, ons kan nie oordeel, oor hoeveel jy moet bid nie, maar ons doen. Hierdie arme vrou is beoordeel. Dere vriendin, wat vir haar gesê het, ek dink as iets in jou leven nie recht nie. God seen jou nie met een werk nie, omdat iets in jou leven nie recht is nie. Nou moet jy die rechte persoon kry om te bid, en jy weet er ook genoeg bid, en jy moet nou nog heilige olie kry, en die rechte persoon met jou komself, nie net enig iemand die en ons met jou huis, ons met jou huis self en skoon kry, en alles wat boos is, uitdruif. Jy sien ons oordeel, ons oordeel ons self ook, die oomlik wanneer iets slechts oor ons, of oor ons gesin of familie kom, dan dan oordeel ons ons self. Sê, ek, ek, ek weet ek kom nie genoeg in die kerk nie, en ek, en ek weet ek bid nie genoeg nie, en ek weet ek lees nie genoeg bybel nie, en ek, ons, ons doen die ding, En dan kom hier die ongelooflike skrifgedeelte, sy of ons weer op, op sit, asjeblief, Sandra. Die geest staan ons by, maar in wat? In ons? Swakheid. <laughs> nee, onthou nou net, die Heere Jesus is onder geen illusie oor jou en my kracht nie. Ons het niks, sonder Jesus nie. Ons is niks. Ons is niks onder Jesus nie. Ons is niks onder die Heilige Geest nie. Onthou jylle twee sondag terug, was die disciples 
na, in die, in, in, met die eerste aandienst, was hulle in die aand, binnen die boekkamer, en die deur was gesluit, hulle was bang vir die jode, toegesluit, bang vir die jode, swak, met die jonge vraag, vaart, en Lukas gee hulle opdracht, en hy sê vir hulle, maar ek sal vir julle kracht stuur, ek sal vir julle die gave stuur, wat ek beloof het, dit gaan die heilige geest wees, en daar is een merkbare verskil, van hoe die disciples, geopperuit het voor die heilige geest en na die heilige geest een merkbare verskoon een klomp swakkeling een klomp wat weggekryp het, weggeharklip het nie, letterlik nie eers hulle man kon staan die jongste disciple en sy ma en nog een paar vrouwens was alleen by die kruis terwyl Jesus gesterf het hy weet, ek en jy is swak. Dis ook om hy aan die kruis kom sterf. Hy weet, ek en jy is nie opgewasse vir hierdie wereld nie. Hy weet, ek en jy is bang. Hy weet, elke nou en dan gebeur daar iets slechts, want dit is hoe die wereld werk. Slechte goed gebeur. It happens. Dis maar net so. Hy weet. En nou sê hy ongelooflike ding. Lees saam met my verder. Hy sê, Hy sê, ons weet nie wat en hoe ons behoor te bid nie. Is dit nie so nie? As hy slechte goed met jou gebeur, soos daar die dame een mooi nooi wat nie werk krij nie. Sy weet nou nie meer wat en hoe om te bid nie. Sy doe nie. Ek bedoel, sy is raad op. Sy sal nou enig iets probeer. Sy sal nou enig iets moet doen. Dit is soos daar die tyd, wat profeet T.B. Joshua, daar in, in, wat sy land was hy? Daar die land, wat daar boog was. Wat allemaal nou even skielik gesê het, man, ek sal nou enig iets gebeur. Die salvings hierso, en die gebede hierso in Zuid-Afrika, dit werk nou nie meer nie. Nou, gaan ek vir my vliegtuigkaartje koop, en ek gaan opvlieg soon toe, en tientien voor my paar rand gee, met die geld het hy gevat, en hy het een swak constructie opgericht, wat na die dag ons in duie gestoord het, nee, want sy gebed is, meer speciaal as enig iemand anders gebed, snert, nonsens, nonsens, dit maak nie sens nie, hoor wat sê hy hier, hy sê, wanneer jy, en ek, nou nie meer, wat, nou nie meer weet, wat en hoe om te bid nie, as ons, op is, geestelik, emotioneel, ons weet nie meer nie, dan staan hier die volgende, maar die geest self, pleit vir ons, met versuchtinge, wat nie met woorde gesê word, Wie wil jy hee moet vir jou bid? Wie wil jy hee? As jy nou wil hee, iemand anders moet vir jou bid, iemand anders moet vir jou intree by God die Vader. As jy nou wil hee, iemand anders moet jou saak bepleit by die Himmelse Vader. Wie beter as die Heilige Geest self? Niemand. Is dit nie? As jy nou wil, as jy nou wil, as jy nou wil sê, weet jy, weet jy wie is, Hier wie bid vir my, die heilige geest. Is dit nie speciaal? En hy bid nie net nie, hy pleit. Nou wanneer laas het jy by iemand gepleit oor iets? Wanneer laas? Wanneer laas was jy so benauwd? Nou, Ek kan onthou op school, toe ons nog, ek was nog op school in die tachtigs. In die tachtigs het hulle nog ons geslaan met sies van die bestes. En by overkring waar ek op school was, het meneer Snijman 
ons laat kies in die ouderijks kinderklas met verschillende latten en planken en jylle klomp sit en giggel nou lekker daar oor maar dit is een verschrikkelijke kiese want tot vandag toe weet ek nie wat slaan nie seerste of wat slaan minder seer een lat of een plank nie, ek, 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 ek weet nie, dit was alles baie seer en ek is my ou sissie ek, dit sal vir julle sê, jy weet, as, as, as ek een splinter krij met ons ambulans ontbied, um, dis, 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 dis rechtig so, ek is, ek is een ou sissie, rechtig, so jy kan ons, ek, my hande begin sommer sweet, as ek weet, denk aan die tyd, as ek nou moet kies, wat er lat, of wat er plank, ek weet nie meer nie man, en dan begin hierdie pleit in skop, kyk, dan pleit jy, nee maar meneer, ehm, um, Nee, maar meneer, uh, uh, meneer wat van, jy weet, en jy begin pleit, en jy begin sweet, en jy begin dink, nee meneer, meneer, en dan pleit jy. Is dit nie? Ek weet nie of jylle meisies ooit gepleit het nie. Wat kan jylle meisies ooit pleit? Ek weet nie. Dit is ons gewoonlik wat by jylle as vrouwens pleit, want ons is gewoonlik ook in die moeilijkheid, en dan moet ons pleit, nee. Maar jy, jou jylle houding verander, het jy al gesien as iemand by jou kom pleit, sy of haar houding verander, is dit nie hulle, jy so, jy weet, ek is so jammer, Jy weet, jy, jy wil amper kniel, nee, jy wil, en in my kop, en ek wil hy julle moet sien, die heilige geest doen dit vir jou. God, die heilige geest self, vat hierdie die mekaar gebede en hart van jou, al kan jy nie eers bid nie, die heilige geest hoor jou versuchtinge, die krening van jou, hy vat dit, en hy gaan met die pleithouding na God die Vader toe, en die heilige geest, Ek sien nou, val God die Heilige Geest voor God die Vader op sy knieën neer en hy sê, ek het die jou sy gebede hier. En ek weet, dit is maar een beetje gebrabbel en dier mekaar, maar, maar hier bring hy dit vir u. Sien jylle dit? Hy sê nie, ek sal dit eerst doen as die rechte mens vir jou bid nie, hy sê nie, ek sal het eerst doen, as jy die rechte olie gekry het, om jy te salf nie, nee, vers 27 sê verder, en God, wat die harte deel grond, weet wat die bedoeling van die geest is, want hy pleit, volgens die wil van God, vir die geloofig is, ek en jy strui so oor die wil van God, Ek kan vir julle boeken en boeken en boeken weis hoe ons wat slim is dink ons wat ons wat dink ons is slim ons wat dink ons is slim boeken en boeken skryf vir die wil van God ja maar dit is nie die toelaadbare wil ja maar dit is die en dit is die Godse wil werk nee, en o, ons, ons kan so slim wees en dan kom die heilige geest en hy vat jou en my gebed, en hy weet wat die wil van God is, nie, nie hy wonder, of hy moet nog bykie navorsing doen, of die heilige geest moet google oor, hoe is die wil van God nie, nie, die heilige geest weet wat die wil van God die Vader is, en hy pleit volgens dit by God die Vader, so ek wil een interessante ding vir julle vanochtend sê, as jy, as jy, wil weet, wat is die rechte hoeveelheid tyd, hier in die dag, om aan gebed te spandeer, ek laat God die Heilige Geest toe, om my die mekaar gebede, en goed net so te vat, en dit, letterlik voor God die Vader te gaan neerlee. Jy sien, dis genade alleen. Dis hoe speciaal die enigste levende God dink jy is. Dis hoe speciaal. Jy sien, die vrug van die gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, 
in self-beheersing. Dis al hier die dinge wat as swakheid gesien word in hierdie wereld. Ons God werk anders as hier die wereld. Wil jy nie begin om speciaal te voel ook wanneer jy bid ook wanneer jy worstel so dat jy kan weet die heilige gees pleit vir jou Amen Heere ons weet eers bezig God die heilige gees om namens daar die dame by God die vader te pleit en dan weet ons dat is soveel ander mense wat wat my net alleen en stil te worstel oor allerhande dinge in hierdie wereld en u hoor daar die gebede Vader, in hierdie land van ons en op hierdie aardbol is dit so'n verskrikkelike tyd van waar ons nie weet wat voorleen, nie so onzeker. En u hoor die versichtige van ons hart. U hoor ons vrees, ons bekommernis, u hoor ons seer. Dankie dat u ons so speciaal het voel. So speciaal het voel, omdat ons hoor, dat u ons in ons swakheid bijstaan. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Vriende, ons slot lied is, al sou die vijerboom nie bot nie, dan kan u bly staan vir die uitspreek van die seen, en ons groot lied is Vrede van God. Vader, Seen en Heilige Gees, Seen jou met die geleentheid, om net te kan ervaar, 
dat die Heilige Geest al jouw voorstellen, jouw twijfel, jouw zeer, jouw bekommernis neem en dit en die voeten van God die Vader gaan neerzet. Van nou af. En hij doet dit tot een aller eeuwigheid. Amen.